Heinrich Müller tuvo un rol clave en la Alemania nazi. Como jefe de la Gestapo, estuvo involucrado en el planeamiento y ejecución del holocausto. El primero de mayo de 1945 fue visto por última vez en el búnker de Hitler. Luego de ese momento, nada más se supo de él. ¿Qué pasó con Heinrich Müller? Después de haber servido en la Primera Guerra Mundial, Müller se unió a la Policía de Baviera y unos años más tarde llegaría a la Policía Política de Múnich. Por aquellos años forjó un profundo odio al comunismo y se dedicó a investigar y perseguir la actividad de estos grupos. En 1934, Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich Ambos líderes de la CCS lo convocaron para que formara parte de la Gestapo en Berlín por el gran conocimiento que éste tenía sobre las actividades comunistas. La Gestapo era la policía secreta estatal alemana. Se ocupaba de perseguir a los oponentes políticos y a todos aquellos que se negaran a adoptar las políticas del régimen nazi. Además, fue uno de los órganos que se ocupó de orquestar el holocausto. Como su deber era combatir aquellas actividades que el nazismo consideraba inaceptables, no debían rendir cuentas en la justicia. Actuaban fuera de la ley y utilizaban métodos despiadados para infundir terror y lograr sus objetivos. Allí Müller supo destacarse y rápidamente escaló posiciones hasta que en 1939 se convirtió en el jefe de la Gestapo. Desde ese rol, estuvo involucrado en el planeamiento del falso ataque polaco a la estación de radio Gleiwitz en 1939, hecho que sería utilizado como excusa por los alemanes para atacar Polonia. Además, supervisó la implementación de las políticas contra los judíos y otros grupos rechazados por la ideología nazi. De hecho, junto con Adolf Eichmann, planearon la deportación y el exterminio de los judíos de Europa. He was responsible with Himmler, Hitler and his head Heydrich for a lot of mass crimes. He was deeply involved in the Holocaust. He was a member of the Wannsee Conference in 1942 and he was also responsible for the mass killings of Soviet prisoners of war. Así fue ganando lugar dentro del partido nazi. Tanto es así que para fines de abril de 1945, mientras el Ejército Rojo avanzaba sobre Berlín, Heinrich Müller se encontraba en el búnker de Hitler. Hubo testigos que declararon haberlo visto allí el 30 de abril de ese año, el mismo día en el que varios historiadores aseguran que el líder nazi se suicidó junto con su esposa Eva Braun. Al día siguiente y ante la inminente rendición del ejército alemán, Heinrich Müller desapareció para siempre. Se fue sin dejar rastros. Y así logró convertirse en el miembro de mayor rango del régimen nazi, del cual nada se supo luego de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la guerra, se inició una fuerte búsqueda de criminales nazis que tenía como fin juzgarlos y condenarlos en tribunales nacionales e internacionales. La principal preocupación por aquel entonces era que algún oficial nazi que hubiera logrado sobrevivir a la guerra decidiera iniciar nuevamente operaciones militares. Por eso, oficiales de contraespionaje estadounidenses y el MI6 reunieron esfuerzos en la persecución. Las primeras pistas sobre Heinrich Müller indicaban que había permanecido en Berlín luego de la caída del nazismo. El primer inconveniente con el que se encontraron los investigadores fue que había muchos otros Heinrich Müller en Alemania, debido a que era un nombre bastante común. Más tarde, la inteligencia del ejército estadounidense recibió la información de que Müller había adquirido un nombre falso y se había ido hacia el sur de Berlín, junto con otro miembro de la Gestapo, Christian Scholz. Aunque nunca encontraron ningún rastro de ellos. En 1947, registraron dos veces la casa de su supuesta amante. 
Sin embargo, no hallaron nada que denotara que el jefe de la Gestapo podía aún continuar con vida. Pero el inicio de la Guerra Fría puso un parate en la búsqueda de los nazis. Recién unos años más tarde aparecieron nuevos indicios sobre el paradero del jefe de la Gestapo. En 1956, en el libro Al servicio de Hitler, Walter Schallenberg, ex general de la CSS, afirmó que Heinrich Müller había comenzado a trabajar para los servicios soviéticos en 1945 y que otro oficial alemán lo había visto en Moscú en 1948. Sin embargo, esta información nunca pudo ser corroborada. En 1960, la captura y el juicio a Adolf Eichmann aportaron nuevos datos a esta investigación. Y es que este ex oficial nazi, en su declaración, brindó información sobre su jefe dentro de la Gestapo. Ein alter Beamter, der hier streng nach seinen, nach seinen Vorschriften vorging. Además, dijo que creía que Heinrich Müller había logrado sobrevivir a la guerra. Por este testimonio, se le solicitó a las autoridades policiales de Baviera y de Berlín que investigaran si había existido alguna comunicación entre el ex jerarca nazi y su familia. Todos ellos fueron puestos bajo vigilancia. Aunque esto finalmente no aportó ningún dato sobre el paradero de Müller. En 1961, el teniente coronel Michael Golenieski, subjefe de la contrainteligencia militar de Polonia que operó como espía del gobierno soviético, desertó a los Estados Unidos. Allí declaró que pese a que nunca conoció a Müller, escuchó que entre 1950 y 1952 los soviéticos lo habían llevado a Moscú. La CIA intentó corroborar esta información, pero no tuvo éxito. En 1963 hallaron una lápida en un cementerio en Berlín Occidental que llevaba el nombre del ex jefe de la Gestapo. Se realizó un análisis forense sobre los restos que se encontraban en esa tumba. El resultado fue muy llamativo. Los restos pertenecían a tres hombres diferentes. Pero ninguno de ellos era Heinrich Müller. Cuatro años más tarde, hubo un avistamiento de Müller en la ciudad de Panamá. Por este hecho, fue arrestado Francis Willard Keith acusado de ser el jefe de la Gestapo. Aunque luego las huellas dactilares lo descartaron como sospechoso. Hasta el momento, las pistas encontradas no permitían avanzar en la búsqueda. Pero un hecho cambió drásticamente esta situación. La desclasificación de los archivos de la CIA significó una nueva posibilidad de finalmente conocer qué sucedió en realidad con el jefe de la Gestapo. En 1998, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis. Esto permitió que se publicaran registros de la CIA y del Comando de Inteligencia del Ejército. Muchos de ellos refieren a la intensa búsqueda realizada para dar con el paradero de Heinrich Müller. A partir de estos documentos, se supo que la CIA accedió a otra fuente anónima, un supuesto exoficial de la KGB que corroboró lo declarado por Michael Golenieski, que Müller había sido capturado por la inteligencia soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. El memorando dice, Recuerdo que leí algunos extractos del interrogatorio de Müller. En ese momento, en 1952, estuvo recluido en la prisión Vladimir. En esa cárcel había un ala especial donde estaban la mayoría de los miembros de la Gestapo y de la inteligencia de la Alemania nazi. Pese a tener dos testigos que dijeron que Müller había sido capturado por los soviéticos, esta hipótesis no llegó muy lejos. Es que la CIA dudaba de los desertores soviéticos y temía que estos quisieran engañarlos. Y como no pudieron obtener otra evidencia que corroborara esta teoría, quedó tan solo como una mera posibilidad. 
aunque en 2013 apareció una nueva versión sobre lo que pasó con Heinrich Müller. Johannes Tuchel, el director del Centro Conmemorativo de la Resistencia Alemana, afirmó que el cuerpo del jefe de la Gestapo fue enterrado en 1945 en una fosa común de un antiguo cementerio judío de Berlín. This mystery could be solved in the mid 50s. There are my next questions. Why didn't happen this at that time? Why do we need so much time? Why was there no investigation? But from my point of view, no doubt, no mystery. Heinrich Müller is dead and buried on the cemetery in the Große Hamburger Straße. Según Tuchel, los restos del ex jerarca nazi lograron ser identificados debido a que aún tenía puesto su uniforme de general. Pero esto no se ha corroborado fehacientemente, debido a que la religión judía prohíbe las exhumaciones. También hay que tener en cuenta las obvias complicaciones de rastrear un cadáver en una fosa común. Por lo tanto, este dato no tiene ninguna prueba que logre corroborarlo. ¿Qué fue lo que pasó con Heinrich Müller? ¿Sobrevivió a la caída del régimen nazi o murió en el fin de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu comentario. A partir de ahora podrás ser miembro de Anomalías. Con un aporte mensual vas a poder apoyar nuestro canal y podrás elegir los casos a investigar y espiar el detrás de escena mientras investigamos, grabamos y editamos los videos.